Thank you, invitations for the Pacific Party General Election 2019. Video ini untuk kalian yang punya segudang alasan tidak mau ikut pemilu 2019. This video is for you that have a lot of reason for not participate in general election 2019. Spesial juga untuk dedek-dedek pemilu pemula yang tahun ini akan merasakan sensasi pengalaman perdana sama sekali suara. Ada 5 juta jumlahnya. Especially for young voters or teenagers that will feel the first sensation, the first sensation for entering the ballot box this year. There are 5 million in total. Ini alasan basic tidak ikut pemilu. These are the main reason for the participating general election 2019. First, the main reason. Yang pertama, saya tidak cukup mengenal masing-masing kandidat. First, I don't know each candidate enough. Kandidat bukan lagi betan yang aku Instagramnya di private dan sulit untuk kamu kepoin. Candidates are not your crush that their Instagram account were private and it's hard for you to know them. Mereka adalah figur publik yang selalu siap sedia menjual sosoknya dan semuanya ada di ponsel pintar. They are public figures who are always ready to provide their figures and everything is at your smartphone. Udah kayak kerikil tuh, informasi tentang kandidat bertebaran. Mulai dari profil, rekam jejak, dan janji yang ditawarkan, sampai kelakuan dan bunder-bunder yang mereka lakukan. Information about the candidates are just like scattered bubbles, starting their brand profile, Track records, offered promises, until their behaviors and blunders that they did. Jadi kalau kamu bisa tahu kalau Lisa Blackpink itu jago main ukulele, atau tahu koleksi mobil King Chong atau Hari Luka, tidak ada alasan untuk tidak tahu kandidat pemilu. So if you're able to know that Lisa Blackpink is good at playing ukulele, or know the sparkling cars collection of Ata Halilintar, there is no reason for you for not knowing the candidates. Second hackney and reason. Alasan basic kedua. Tidak ada kandidat yang meyakinkan. There are no convincing candidates. Ini basic. Karena bahkan kamu bisa jadi tidak seratus persen yakin dengan pasar kamu. Ya tak? This is hackney. Even maybe you are not one hundred percent sure to your boy or girlfriend, right? Tapi kamu akan mengambil keputusan untuk bersamanya karena kamu sudah membutuhkan sosok yang terbaik untuk sesi ini. But you will take a decision to be with him or her because you realize that you need someone to fill that position. Pasalnya kamu tidak sendirian kok. Sebagian besar dari kita juga tidak puas dengan pilihan kandidat yang ada. In fact, you are not alone. Some of us are also not satisfied with the candidate's choices. Tapi seseorang memang harus terpilih. Kamu boleh tidak yakin dengan kandidat, tapi setidaknya yakinlah pada diri sendiri bahwa kamu cukup cerdas untuk bisa menilai. But someone need to be chosen. You may be not sure about the candidate choices, but at least believe in yourself that you are smart enough to evaluate. Siapa yang lebih dibutuhkan ke ini? Who is the one that this country need the most? Third, have no reason. Alasan bersih ketiga. Saya tidak mengatakan apa-apa. I don't risk anything. Saya masih kuliah. Belum ngerasain ikut antri job fair. Belum punya anak istri yang harus dinafkahi. Apalagi kos-kosan berasa saya masih dibayarin orang tua. Jadi apa yang saya pertaruhkan? I'm still in the college, never experience Q at any job fair, don't have a wife or children that need to be support. My full AC boarding house is still being paid by my parents. So what is the risk that I take? Masa depan. Tepatnya, masa depan dan masa depan bangsa ini. Siapa yang menjadi pemimpin hari ini akan mempengaruhi masa-masa mendatang? Tidak percaya. Future, to be precise, your future and this country's future. Who will be the Who will be the leader that affect the future of the women? Lihat aja apa yang dilakukan Presiden sekarang. And reason? Alasan nggak sih keempat? Saya tidak merasa terwakili. I don't feel represented. Apalagi jika kamu tidak memilih, jelas tidak akan terwakili. Moreover, if you don't vote, clearly you won't be represented. Kamu sepakat nggak kalau berkumpul sekolah? 
kalau jalannya perkuliahan itu dijujurkan dan membuat selalu motivasi. Do you agree that school curriculum or uh, college process is boring and always make you want to ask your friend than to fill in your absence? Pernahkah kamu khawatir undang-undang ITE bisa membuat kita masuk penjara karena ambil status? Do you ever worry that information and electronic Ulang. Terusin, terusin, terusin. Ah. Lu yang ini bener ya? Iya. Jadi pernah pak? Information and electronic transaction constitution can make you go into jail because of the status. Atau kamu sering jengkel karena internet di Indonesia butut. Siapa lagi? Or do you do you ever feel annoyed with the how bad internet, how bad Indonesia internet is? Yang akan menguarakan kebutuhan kebutuhan itu jika bukan anak muda. Anak muda perlu ikut memilih agar kepentingan dan alam mereka terwakili. Who else will speak those needs if not young adults? Young adults need to join the election so that their concerns and mind can be represented. Menarikan membayangkan bagaimana jika Indonesia ditentukan oleh pilihan anak muda. Is it interesting to imagine what will be Indonesia is if determined by by young adult choices? Tidak ikut memilih justru berarti kontraproduktif terhadap perbaikan keterwakilan politik. Ini justru memberi peluang bagi orang-orang yang lawas, yang itu itu lagi untuk mendominasi proses pengambilan kebijakan. Not join the election means counterproductive of improvement of political representation. This will give another chance to all people, the same people, to dominate the policy making process. Fifth high reason. Kelima, saya tidak suka politik. Fifth, I don't like politics. Pertama, semua orang yang tidak hidup sebatang kara di dalam gua tidak mungkin tidak terlibat dalam politik. First, everyone who do not live alone in a cave cannot be uninvolved in politics. Yang kedua, pemilu tidak kita akan menjadi anggota partai kok, atau ikut rapat-rapat DPR. Second, general election don't ask you to be a member of political party to attend or to attend the people's representative council's meetings. Justru jika kamu alergi dengan itu semua, pemilu memungkin kamu untuk menyerahkan hal-hal itu ke orang lain. Even if you are allergic of those things, general election allow you to give these things to another people. Tugas kamu hanya memilih orang yang tepat. Your job only choose the right people. Six hack night reason. Alasan bersih karena saya tidak mau tahu. I don't have the time. Serius? Yang perlu kamu lakukan hanya mengisikan sekitar 5 menit dari jatah berjam-jam sehari-harimu scrolling Instagram untuk datang memilih di TPS. Seriously? All you need just spend around 5 minutes from your daily hours of scrolling Instagram to come at polling stations. 5 menit. Your five minutes for our five years. Seven hack night reason. Saya mau put. I'm not voters. Nah, pembahasan soal ini bisa panjang dan mungkin perlu video terpisah. Nah, maybe this this discussion can be so long and needed some separate video. Yang pasti memilih untuk tidak memilih itu memang bukan pidana. Tapi kalau kamu golput hanya karena ikut-ikutan aja, nonton lagi video ini dari awal ya. Indeed, to choose to not vote is an criminal. But if you if you are not voters only because get in in the act, rewatch this video from the beginning. Alasan terakhir. Last reason. Last reason. Saya belum tujuh belas tahun dan belum nikah. I'm not seventeen yet and single. Kalau begitu, sampai ketemu di 2020. In that case, 
See you at General Election 2024.